inakuwaje watu wangu wa nguvu kama kawa kama dawa this is tubonge show your home of story hapa hivi kama kawa tunapiga story na kila mtu yani tunapiga story na everyone hatuchagui wala hatubagui kama uja subscribe make sure umesubscribe hapo hivi alafu gonga hiyo notification icon na kwa wale wasambao wamesubscribe thanks so much for the support alafu kama kawaida mwisho wa show ikikubamba ikiku nice make sure una like alafu na achia comment hapo hivi pia ukishare na mabeshte zako utakuwa umefanya fiti tena sana au sio so leo tuko mtaa wa Dagoreti na tumekuja kupiga story na jama fulani hapa hivi tunataka tujue yeye ni nani na anafanya nini ya yeah, life imekuwaje so karibuni sana kwenye show inakuwaje bro ah fiti sana hebu introduce wase wajue tunaongea na nani leo Ah uh, nashukuru sana kwa majina naitwa Simon Odziangi but mostly najuli kama julikana kama missionary man kwa social media. Yeah. Simon Mr. Missionary Man. Yeah. Unafanya kazi gani? Mimi ni rider nafanya kazi ya boda. Yeah. Kazi ya boda. Eh uh, tunaona huko nje wasa wanafanya like kuna job opportunities small sana. Yeah. Kuna wase maybe wanafanya kwa makampuni, kwa maofisi. Mm-hmm. Eh hey, kuna sana wanafanya hadi kazi ya mjengo. Mm. Wewe nini ilikuwa inspire kufanya kazi ya boda boda? Okay, kazi ile ikitu ile ni inspire kufanya kazi ya boda boda. Moja, uh, okay, mimi ni mtu niko na familia. Niko na mke, niko na watoto wanne. So, uh, ukiangalia opportunity ni mingi ndio lakini huko nje opportunity zinaangukia wale wase ambao wanajuli, wanaju, wanajuana. So, it's not easy kule nje kuangukia opportunity. Another thing ni is uh, unapata jobs zingine za kuchorwa unapata hiyo job watu ukifanya like mtu uko na familia huwezi jikimu na ile kazi unaona so inabaki ya kazi kama ina, inataka like mtu mwenye ana majukumu mengi na hana shughuli mengi baada kwa muda wake at least wa kujikimu na hiyo job uh, another thing ni kwamba uh, mtu kama mimi mostly sijai ya uh, pendelea like kuchorwa ama mimi ni mtu na kwanga na tamanio ya kwamba t- nikuwe na job yangu ama nikuwe na busy yangu ama nikuwe at least na kitu fulani ambacho ninakifanya na ninajiendeleza ni katika maisha yangu yeah. speaking of upendi kuchorwa yeah. that is kuandikwa kazi ndio yeah. does it mean pikipiki uko nayo ni yako ama ni ya mse yeah yeah, yeah. pikipiki niko nayo ni yangu ni yako yeah. challenges zipi zenye unapitia kwa hii sector ya boda boda Uh, is sector ya boda boda tuko na challenge mingi sana because uh, si jambo la kuficha ama la kusema nini ni mambo kila mtu anajua uh, some of the challenges ambazo tunazipitia manake uh, unapata ya kwamba hii kazi ni poa ndio na uh, uh, wengi wetu ni watu ambao tunamaanisha kufanya hii kazi kwa kujiendelesha katika maisha zetu na kuweka uh, familia zetu na jamii zetu mahali pazuri na unapata ya kwamba kuna wale wachache ama wale vijana ama wale eh, wa jamaa ambao wako kwa hii sekta ndani lakini wamejificha wanatuharibia hii sekta wanachafua hii sekta so unapata challenges tunazipitia ni mingi unapata kama uh, kusinachi masimu kuibia watu na kutoroka mostly wale wanafanya hizo shughuli wanatumia pikipiki. Tutajuaje wale watu wenye wako genuine na kazi zao na wale wenye like tutawatofautishaje wale wenye wanafanya vitu hazistahili kutumia pikipiki mm-hmm. na wale watu wenye wako genuine mm-hmm. na hiyo kazi ya pikipiki ya boda boda. Tutawatofautishaje? Yeah, yeah now tuko na uh, 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 tuko na hii program ambayo ina iko on ambayo tunaifanya like kwa sasa hii ukiangalia utapata ya kwamba tuko na uh, identification cards ambazo tuko nazo under uh, umbrella ama association inajita uh, BAK Boda Boda Association of Kenya. Hizo zinatusaidia sana ku identify uh, 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 watu genuine because nasema hivyo kwa sababu uh, ile card imebeba your uh, information yako yote. Na hiyo information iko mpaka kwa data a uh, uh, kule kwa uh, hii association ambayo inajiita uh, uh, BAK na hiyo data iko mpaka kwa serikali so uh, nasema hivyo kwa sababu yule mtu ambaye akona nia mbaya hawezi kubali kupeana uh, information yake 
ijulikane kwa sababu in case uh, ajulikana amefanya jambo fulani mahali na hiyo identification number imeonekana atapatikana so hiyo uh, ni jambo moja ambalo litatusaidia na linatusaidia sana uh, kwa identify watu genuine because mtu genuine ukimwambia na uh, alete details zake tufanye identification yake hana hana swali ama wasiwasi wasi yote anapeana kwa haraka kozi anajua kile kitu anafaa lakini yule mtu mbaya hawezi peana na hiyo ndio itatutafautisha kabisa. So tutakuwa tukijua ya kwamba mtu akipatikana kwa makosa na hana hiyo identification then hatumjui tumtambui kwa hii sekta hata kidogo. Yeah. Na kwa wale watu wenye like wanafanya hizo biashara za zenye si za halali na wanatumia pikipiki za ziko registered under your BK and hizo organization zote. Maybe mse like anafanya hiyo biashara ya kusnatch masimu na amekuja wewe pikipiki yako iko registered under hizo staff zote. Amekuja ni beshta yako amekomba pikipiki obviously utamnyima. Lakini ameenda amefanya nayo mess huko nje. Maybe ame snatch simu. Sasa case kama hizo tutaze handle aje. Okay, uh, jambo la kwanza kabla uh, upeane details zako uh, ukuwe registered na ukuwe identified. Uh, jambo la kwanza ambalo tunakana wenzetu haswa ni kupeana pikipiki yako. Kama ni rafiki yako anakuomba pikipiki mwambie akalie pikipiki yako, umdrop penye anaenda wewe urudi. Maana hiyo ndio sheria ya kwanza. Kama pikipiki yako iko identified, usidhubutu kupeana pikipiki yako hata kwa rafiki yako, hata kwa ndugu yako, hata akiwa nani. Usimpatie kwa sababu unajihatarisha manake ukijipata like uh, 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 uko pikipiki yako imekuwa identify identify vizuri hivyo na umepeana pikipiki imeenda kufanya uhalifu hapo itakuwa vigumu kukuelewa kozi sisi tutajua wewe ulikuja kutumi, kutupima kwa hii sekta na kumbe unafanya na watu eh, mambo kama hayo so tutakuwa handle tu kama mkora yeah. na kwanza wewe utakuwa was sana kwa sababu una umetuchezea kuna samu hao umetuchezea akili yeah. so hapo hatutasema ya kwamba wewe ni mzuri hapana because once unapewa hii identification card unaambiwa pikipiki yako usiyaipeana hata mtu akikuomba yeah. speaking of the same same issue na pikipiki tunaona size ninasema watu like 95% ya watu especially hapa kwetu Kenya unapata wase kama hapa Nairobi mostly wase washajua like washa categories tu pikipiki zote mm-hmm. ni za majambazi in a way unaweza kuwa kwa traffic jam una try kupenya kwa magari unapata msi yako hapo anakuondokea ile ukiwaangalia vizuri bali kwa naongea na simu unapata ameka simu kwa mfuko hivi juan ajui we ni nani umeijipata kwa situation kama hiyo uh, ni ukweli uh, mambo kama hayo yanafanyika manake pikipiki yote kwanza uh, Uh, wanaangalia pikipiki yote venye inakuja mtu yote ambako kwa barabara hata kama ameshika simu kwa mkono hata kama ni mama ako na kibeti yake akiona pikipiki inatokea kando mbio obviously apaka change position ya bag yake ama achukue simu yake aweke kwa mfuko ama ashikie mali anajua ako save because eh, hawa vijana ambao wanasinach simu wanasinach handbag za wamama hao ndio wanasababisha haya maneno so inakuwa vigumu kwa uh, raia kujua ya kwamba huyu ni mzuri ama huyu ni mbaya so mimi nasema ya kwamba ni tabia zetu sisi wale ambao tunalinda hii sekta kujaribu kuonyesha hawa raia ya kwamba ama kilanti wetu ya kwamba sisi sio wabaya sisi ni tofauti na wale ambao wanatusumbua and mostly ukiangalia sana sana kwa hii sekta ya boda boda I'm sure ukiangalia sana sana wale watu ambao wanaharibu hii sekta ni vijana wadogo wadogo because I'm sure hakuna mtu ambaye ni mzee ama mtu mzima kwa na familia anajua ameenda kutafuta ambaye anasijai hata mostly cases tumekutana nazo ni vijana peke yake yeah. umekuwa kwa industry ya boda boda for how long kufikia size uh, hii industry ya boda boda uh, hapa Nairobi nimekuwa kuanzia 2012 speaking of the same issue na maybe hiyo ya kusnatch simu wewe kama Simon yeah. Mr Missionary Man yeah. ni nini yenye unatamani ama yenye unaweza fanya tubadilishe hiyo hiyo tabia iko kwa boda boda especially kwa hawa wenye wanatumia pikipiki vibaya mimi mostly uh, lile jambo niko nalo na sana sana hili 
naimiza sana sana kwa serikali yetu ya Kenya manake ndio wanaongea lakini hawatusaidii hata kidogo kwa sababu serikali yetu ingekuwa inatusaidia na inatilia mkazo hawa vijana ama hawa wakora kuwaondoa kwa hii sekta ni rahisi sana lakini imekuwa ni sugu kuwaondoa kwa sababu serikali yetu haitusaidii hata kidogo hata kidogo haitupei support hata kidogo nasema hivyo kwa sababu gani unapata ya kwamba hawa vijana wanajulikana mpaka na askari wetu ambao wanapiganga patroli huku nje unaweza pata kijana hata ameshikwa wamepelekwa kando akitoa ile kitu wako naye ameachiliwa Unaweza mosi leo tunashika vijana tunapeleka ukitoka huko uko kwa stage unaona kijana anapita even hata anakupea warning wewe ndio unatuset wewe ndio sasa unashindwa tunaenda wapi so hakuna any support ambayo tunapata kutoka kwa serikali yetu ya Kenya because vijana kama hao unapata pikipiki yote ambayo imekunjwa number plate hiyo ni pikipiki ni mbaya kwa sababu unakunja number plate kwa nini hiyo pikipiki kikuibia ama ikikukosea uwezi soma hiyo number plate so hautaijua pikipiki gani imekuibia so pikipiki kama hizo maskari wetu wanakutana nazo kwa barabara wanazijua lakini hawazishughuliki na hata nyinyi eh, sisi kama eh, wanaboda bo, tukichukua hatua ya kuchukua hiyo pikipiki tupeane inarudi inatolewa ndeni unashindwa tutafanya njia gani so eh, serikali yetu ya Kenya ingekuwa inatupatia support ya kwamba pikipiki kama hii ya wizi ikipatikana ishikwe yende police station hiyo pikipiki the owner atafutwe mpaka apatikane kwa zinajua hizi pikipiki mostly wenye wanafanya nazo sio wenyewe hizo pikipiki ni za kuomba hizo pikipiki ni za kuhaya hizo pikipiki zikishikwa hivyo mwenye hiyo pikipiki anatafutwa anapatikana anaadhibiwa anapelekwa paka kotini ha vijana wote watapotea kwa barabara kozi hakuna mtu sasa atachukua pikipiki yake apeane kwa kijana ambaye hajui hata kidogo yeah. hapa dagoreti nimeona kumekuwa na elections zenye zinaelekea kufanywa hapa dagoreti if i'm not dagoreti constituency yeah. if i'm not wrong yeah. na nilikuona pia wewe uko pale kuna kiti ambacho una try kufaitia yes. can you tell us something about that na nini liku inspire ku ingililia mambo ya maybe siasa upande wa boda boda kidogo aha nashukuru sana kwa hilo swala na ni swala ambalo tuna sukumana nalo kwa sasa hivi so kwa hivyo uh, kuhusu uh, dagoret south uh, uh, tunahitaji kuwa na uongozi thabiti manake ukiangalia kwa boda boda sector Nairobi county uh, dagoret south tumekuwa nyuma sana kwa mambo mengi na kwa maendeleo mengi kwa idara ya, ya, ya boda boda. Kwa hivyo ninaweza sema hivyo kwa sababu hatujai kuwa na uongozi eh, wa boda boda uh, uh, Dagoret South na ndiposa tukakaa chini tukaamua ya kwamba tunataka tutafute uongozi thabiti. Do tumekuwa na uh, mmoja wetu pale mwenye amekuwa akishikilia lakini haja uh, kuwa kiongozi thabiti kabisa wa kushughulikia yale maswala ambayo yanatuhusu na yale anatuguza sisi kama wana wana boda boda. Kwa hivyo ndipo hata mimi nikawa mmoja, nikawa very interested wa kugombania uh, uh, kiti cha kuwa mwenyekiti ama chairman ili tukishikana pamoja na wale ambao tutachaguana uh, na wao tutasonga mbele sana manake. Kuna mambo mengi ambayo tunayafanya na kuna mambo mengi ambayo tunahitaji kuyafanya. Uh, uh, kwa mfano acha niseme uh, uh, Vijana wetu eh, wengi wanashikwa wa sababu boda boda wanashikwa wengi kwa barabara maybe unapata mwingine ameshikwa analaumiwa hana driving license hana insurance na si swala lenye tunaweza sema ama chindwa tunafanya tunaweza fanya nini eh, tukiwa kama viongozi ama nikiwa kama kiongozi mahali pale nitahakikisha ya kwamba eh, hawa jamaa ambao hawana driving license Tunaweza tafuta mbinu gani ama njia gani ya hawa jamaa wapate driving license ndio kesho asishike kwa sababu hana license. Tunaweza tumia mbinu gani huyu jamaa kwa sababu hana pesa yote ya kukata uh, uh, insurance, tunaweza tafuta mbinu gani ambayo anaweza afford kupata insurance pikipiki yake kuwe kwa barabara isishike kwa sababu ya, ya insurance. Tumesaidia riders zaidi ya elf tatu Nairobi County mzima. Unaona? Tumekuwa na mfadhili ambaye ametusaidia 
ku support wana boda boda ambao hawana driving license na wengi wamesaidika sana kupitia huu mradi kwa hivyo hizo ndio eh, kati ya opportunities ama mambo ambayo ukiwa kama kiongozi inafaa utafutie watu ambao uh, hawana uh, hawawezi enda uh, kwenda driving school kama sasa hii kwenda shule ukwe na elfu kumi na ndiposa uende driving school huyo mtu hiyo pesa atasanya mpaka lini yako na jamii yako na familia na alijipata kwa hii sekta akifanya hii kazi kwa hivyo ni vitu ambavyo inatupaswa kama viongozi tunatafuta opportunities kama hizo chances kama hizo tunapatia wase wanafanya wanapata uh, tuko na sacco si ambazo tume tuko nazo ambazo ziko on sai tunasema ya kwamba watu wetu wajiunge ndani watu wetu wakuwe pamoja tutengeneze welfare kama dagoret south mzima so that mtu wetu akiwa na shida mtu wetu akipata ajali ya hospitali bill isimu finyelia chini yeah. speaking of mambo na, insu, na license ni kusaidia watu by the way nimeona kuna niko kwa hiyo group ya dagoret riders nimeona ume push watu wengi sana kushughulika mambo na driving license so far wewe umesupport watu wangapi kupata driving license Uh, so far sasa hii mimi kusupport watu watu ambao nime support uh, kupata uh, driving license kupitia huu mradi ni wengi sana siezi uh, weka kwa akili like ni watu kiasi fulani but uh, 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 kwa kusema tu ni kwamba wanaweza kuwa more than 200 because ni watu wengi mpaka si hapa Dagoet South peke yake mpaka unapata isili Westland South B wapi uko nini ngong watu wengi sana wamesaidika kupitia huu mradi unaona kwa sababu wakati ambapo ulikuja na mimi nikasema watu walianza kutafutana kutoka mbali mtu anakupigia mini wa mahali fulani na uwezi bagua kwa ni kitu nataka mradi ni raida na kwa barabara asaidike yeah. uh, maybe swali ya mwisho tukimalizia ni cheo gani ni vio gani zenye zinapiganiwa hapo kwa hapa Dagoret South na wewe kama Simon ni cheo gani unapigania Okay hapa Dagoret South uh, ni position tano ambazo tunatafuta viongozi chairman deputy chairman uh, secretary assistant and treasurer na mimi kama Simon napigania kiti ya chairman yeah. bila kufikiria yeah. pati gani unapenda sana kwa mwili yako uh, pati napenda kwa mwili yangu sana ni moyo wangu kwa hii dunia kwa wale watu wenye wako famous sana ni nani unampenda na nani unamchukia uh, kwa hii dunia wale watu siwezi sema kuna mtu nachukia mimi napenda watu wote kwa sababu ni sema hivyo ni kwa sababu mimi naamini kila mtu ni wa maana na ni wa muhimu kwa maisha yangu sasa hizi nikikusearch kwa mwili yako kwa mifuko zako zote nini siwezi kosa kwa mfuko yako pesa <laughs> okay tunashukuru sana kwa time yako sana na umefanya kazi poa sana na tunakuombea hiyo uongozi unapigania ushinde though hujatuambia elections ni lini na kama watu wanaweza kuvotia maybe najua kuna watu wa Dagoreti wanaochi video aha ninajua ya kwamba uh, niko na wale watu ambao wananipenda na kuna wale watu ambao wanipendi maana ninajua sio lazima upendwe na kila mtu na kwa wale wananipenda ama kwa wale wanipendi Sisemi ni vibaya manake hiyo ni challenge kwa maisha. Manake usipokuwa challenged eh, kwa maisha yako, hutajua mwelekeo, hutajua unakotoka na unakoenda. Lazima ukue challenged. So, kwa wale ambao wanipendi ni shukrani kwa sababu mnani challenge, mnanitia nguvu ili ya kusonga mbele. Kwa wale wananipenda ninashukuru sana. Ninaomba kura zenu munipigie kura kama chairman wa Dagoret South Simon at Missionary Man. Sita wa disappoint nitawasongesha mbele despite yale ambayo mnayasikia manake ni wakati wa siasa kila wakati una mambo yake so wakati wa siasa ikikuja iko na mambo yake iko na challenge iko na yale utakuwa uta accused kuna yale utasemekana umefanya but hiyo ni wakati hiyo wakati ikipita wakati mwingine ikikuja itakuja na mambo yake so please vote me as a chairman da great south sita wa disappoint nisawasongesha mbele and Nitaomba ya kwamba in case nisipewe ama nisipite yule mwenye atachaguliwa apite we support him afanye kazi manake sisi wote ni wanadagorit eh, south tusonge mbele 
hamna chuki hamna mapendeleo shukrani kura ziko lini uh, kura atujeka date exactly atujadhibitisha but tulikuwa tumepangia on 26th this month okay i hope tutakuja hizo kura zikipigwa tutakuwa hapo tukikusupport so thank you so much for your time yes, guys vile mmesikia huyu jamaa anataka uongozi hapo ivida goreti south so mtamvotia but tunajua tutafanya video ingine hiyo siku ya elections pia or maybe before ndo mjue vile mtavote in the meantime thanks so much for your support kama uja subscribe make sure me subscribe hapo hivi hit that notification icon alafu kama show imekubamba like share comment this is tubonge show your home of story <laughs>